，你给他灌了什么迷魂汤，我拦不住你。但是如果你敢欺负他，我，我们这些战友，饶不了你。啊，我清楚。慎重考虑。进去了，茉莉。你今天最好别惹我。有几句话想要跟你说，那就快说，我还有事儿。穆剑峰，创业失败了。王大夫，我明白，你们聊。听说他创业失败了，很失望吧？有什么好失望的？男人大丈夫，从哪儿摔倒从哪儿爬起来，不坐几回过山车，哪儿那么容易成功啊？我还以为你会说，成不成关我屁事儿呢？是。成不成关我屁事儿。但有一件事关我点事儿，他创业失败了是不干了吗？那舒教授呢？工厂呢？我不知道。他只是跟我说，要跟我回家，踏踏实实过日子。他千方百计把人忽悠去了。他回家踏踏实实过日子。穆千峰也不怎么样。你怎么能这么说他呢？那我应该怎么说他呢？我怎么说他你才高兴呢？不说他，跟你说句大实话吧。我怎么说他不重要，重要的是你怎么看他。他在你眼里就是孩子的爸爸，有责任有义务，你还带着怨气。那你呢？你看到的又是什么？男人除了妻儿，还有世界。你只知道低头过你的小日子，你愿意抬头跟他看看世界吗？这个世界的光和热，山和水，过去跟未来。一个人的价值是需要多重体现的，尤其对于一个男人来说，家庭价值固然重要，社会价值更重要。你希望你的丈夫是一个碌碌无为的人吗？他就是因为抬起了头看见了你，才看见了这个花花世界。不管以后我跟穆剑峰怎么样，你都要离他远一点吧。甭废话了，跟你说不清楚。我就是你心里的一根刺，你拔不出来。你好无聊。你无聊透顶了！你这不就冤家祸？嗯，无聊透顶，我无聊透顶的，现在就想打你一顿。
上的。别跟我这装糊涂，你知道我打的不是战友。王建云，梦里出事儿了。喂，吴建峰，高以清把梦里打了，在医院呢。就像是丧家犬一样，每一个人都想把我赶出他的人生。带兵打仗，一个山头还没攻下来，就当了逃兵。顾连长，你也不过是凡夫俗子中的一个，出去吧。我现在多么希望自己真的是在一个硝烟弥漫的战场上，在那里不想败，还有一个壮烈的词叫做牺牲。我是为了江山社稷，哪怕是当铁道兵钻山洞，也还可以壮志未酬身先死。而现在呢？在这么一个乱七八糟的处境上，可不就是让你们见笑了？
回去问一下一琴，莫里还收到一个狗血面具，是不是他寄的？什么狗血面具？这是莫里刚收到的一个恐吓面具，不管是不是，你都问一下。我觉得这真的是有点太过分了。我倒不觉得这像是一琴能干出来的事儿，但是莫里怎么不跟我说呢？无论如何，都不能威胁到他的安全。哎,哎。哎为了问题啊，茉莉在大庭广众之下挨了一顿骂。因为你，同样在大庭广众之下又挨了一顿打，我已经够对不起他的了。现在对不起他的人当中，又多了一个你。在这种情况下，你能不能离他远一点？你能告诉我，赵一琴跟茉莉之间到底发生了什么事儿？那你告诉我，你跟赵雨晴之间发生了什么事儿？你看看茉莉心里想什么？浑身上下被人泼满了脏水。对不起，现在说对不起有用吗？我知道没有，但至少你还能跟他说句对不起，我却连说对不起的资格都没有。要是不能保护他。那就不要伤害他你怎么了？怎么会弄成这个样子？我今天给你打了一天的电话，你都没有回我，我就觉得你肯定要出事儿。到底发生什么事儿了？我忘了拿电话了。别开灯。谁干的？我带你去医院。我从医院回来的。有内伤吗？没有。那你跟我去警察局。
何面具这么简单的问题了？这直接威胁到了你的生命安全。这一次，必须报警。太尉，我哪儿都不想去，我就是觉得有点累。把你伤成这样，你都不肯报警，那也就是伤你心的人了。别拍了。别动！一会儿记得把感冒灵也喝了。今天外面风大，怕你感冒，有备无患。收到的恐吓面具，现在就被人打成这个样子，我不相信在这么危险的事情上法律会缺席。你放心，法律绝对不会缺席。哎，你好，你好，哎，请坐，坐。王建云是吧？对。今天我们过来找你，是来调查莫莉医生被打的事情。莫莉医生，你说吗？你们认识多久？大概有十多年了吧。钟柏林医生是吧？嗯，你们医院有个女的被打，你看到了吗？我看到了。她为什么被打？你知道吗？哎，怎么说呢？嗯，她勾引人家的丈夫。其实这个莫主任呢、啊，生活作风上有点问题。打她的这个人，你知道是谁吗？知道啊。小心踩到爸爸的脚了，亲一下爸爸就好了。哎，好了，妈妈呢？妈妈在阳台晾衣服呢。妈，我爸来了。小姨啊。看来你最爱吃的扒鸡，答对了，还有酱牛肉。那现在可以吃吗？那你得去问你妈。妈，我爸带了扒鸡和酱牛肉，我就吃一个鸡翅膀，行吗？吃吧。记得洗手啊！好
并说几句话。你这怎么搞的？哪个楼下呀？就咱们那个招待所楼下。不应该呀，招待所里住的人咱们都认识。你最近干什么了？跟谁结了仇了？同一天早上，屋里也收到了一个包裹，是恐吓他的。活该。我就知道她老公不会这么放任她不管的，她老公是个醋坛子，找你报复，必然的呀。我要是她老公，肯定打她的爬不起来跟你谈谈吧，咱去卧室里。我已经不习惯跟你在卧室谈话了。小姨、啊，吃了多少了？啊，一整只鸡都吃完了吗？我是有多亏你啊？多久没给你吃过扒鸡啊？很亏待你吗？早上饭不好好吃，现在才几点你就饿，一会儿中午还吃不吃饭了？你看看你吃的，满手都是油，还有你的衣服，早上我刚给你换的。现在去换衣服、洗手，马上。孩子多吃两个扒鸡，你至于的吗？还不快去！你对我有气，也别往孩子身上撒呀。你还知道我有气？最爱看的吧，把鸡放在这儿啊，你想吃自己拿着吃。学会勇敢
好糖的。说完了，就离婚是吗？来，谈。你去。你也知道，就我这体格，一般的人也打不了我。昨天晚上打我那两个人，一看就是受过专业训练，用的都是散打队有名堂的那几种。第二，他们穿的是钉子鞋，而且只打我身上不打我的脸，一看就是有备而来。第三，打完我之后没有拿走我的钱，证明不是谋财，是蓄意报复。什么意思？你觉得是我指使我的队友打伤你是吗？我知道一定不是你干的。我的意思是，你知不知情？知道怎么样？不知道又怎么样？我只是不希望这件事情牵连到无辜。谁无辜？谁受到恐吓？谁受到伤害？谁就是无辜的，莫莉是吗？你现在要替他出头了，对吗？不仅仅是莫莉，所有人，包括你自己。莫莉被打和受到恐吓这两件事，那是犯法的。够了，我不用你担心。我现在就问你一句，是不是要跟我离婚？做饭来了，王总，吃饭吧。羊肉茴香的饺子，得赶快吃了，再不吃就好凉了，该膻了。不错，这味儿。啊，一块吃。不了，只带了您一个人的餐具。辣椒要吗？哎，不要，谢谢。拿这么多筷子干嘛呀？都是给你准备的，以后你吃饭就用这个，咱俩一块吃啊，吃的香啊。我特期望啊。筷子用完的那一天，啊
一起。谢谢。我拿这个。饿了。猫屎，饺子真香啊！说实话，我觉得你应该再找一个人来照顾您的起居生活。找不了了，嗯，我觉得你就挺好，反正我赖上你了。日常事务性的工作，我是可以帮您做的，但是生活起居，我还是不合适。您再找一个吧。隔壁有套房子空下来了，我想把它买下来，想让你跟小姨搬过去住。我的意思是说，这样我们离得近，你可以照顾我，我也可以没事去你那儿吃饭。再有，你看啊，我跟小玉投缘，对吧？我喜欢这孩子，每次跟这孩子见面，这孩子都跟我拥抱，这很难得。你明白我在说什么？我我现在住那房子挺好的，一点都不好。连个停车位都没有，你看每次进去有多费劲，那么小。小姨上学很方便的，这是事吗？我有司机啊，每天可以接送他上下学啊。要实在不行，我给孩子转学，我就到我女儿曾经上那个小学，好不好？不用了，冯总，谢谢您，我吃饱了，你慢慢吃。赵一清，你就是赵一清。嗯，你跟我们走一趟吧。冯总，出事了！我带，真的出事了！派出所来人，把赵一清带走了。嗯、说吧，为什么打人？这是我俩自己的主意，跟晨晨没有关系。你为什么一直问这个？晨子，坐下，坐下，坐。对不起，杨杰老师，他没去学校接孩子吗？没有啊。哦，好吧，那我我去吧。谢谢您啊，再见。喂，一琴啊，这里是金源里派出所。喂，派出所？我指使他们打伤我的丈夫，还恐吓一个叫茉莉的女士。谁说的？你别管谁说的，根据我们的调查，你的动机完全成立。我没有动机，我跟我丈夫感情很深，我们还有一个孩子，我不会叫人去打伤他。你还殴打了茉莉女士，有很多的目击证人。要是他勾引了你的丈夫，让你丈夫也抛弃妻子。
你也会去打他吧？我看你们还是别等了，都十点多了。我们把他们带到这儿来，就是为了把事情弄清楚。这件事情的主要原因是因为涉外公寓的投诉。另外，赵一琴确实殴打了茉莉，茉莉的律师也坚决不让步。那该怎么办呢？他有单位吗？有啊。这样，明天一早你去他单位开一封担保信。如果四十八小时之内没有查清楚的话，你就考虑替他办个保释，他也少受些罪。好，谢谢啊。这件事的关键还得看当事人茉莉的态度，只有求得他的原谅，他可能才不追究你了。我知道了，谢谢你。万一茉莉的律师紧追不放的话，到时候转送了分局，那可就是另外一个性质了。为了孩子，你就说几句软话，低下头怎么了？她不可能指使别人殴打她的老公，不可能。我对她是很了解的，她这人单纯善良、忠厚老实，怎么能做出这样的事儿？而且我知道。她很爱她的老公，她的孩子，她的家庭啊！你说，方总，有人找您。行了，我不跟你说了，赶紧想办法把人捞出来，好吗？是问你，跟美国回来那个女人是怎么回事？什么事儿都没有，什么事儿都没有。赵一琴这会儿为什么在派出所？这些好像跟你都没什么关系。我俩不是跟你讨论这些的，方总，你愿意帮助一琴的话，我穆建峰十分感激你。我们夫妻之间的事情，不是外人想的那样，也轮不到外人来插嘴。我不是外人。他是我的员工，我是他的老板，我就愿意对他负责。我实在是没有义务来跟你解释这些，但是我可以告诉你，赵一琴是我的老婆，没有人比我更了解她的好。我没有照顾好她，是我亏欠她，但是我绝对没有对不起她，没有对不起她。说也别说了，反正你说的都是借口，我也不爱听。拿着担保书赶紧走啊，别妨碍我在这打电话捞人。谢谢。还有啊，你要是有点良心的话，就让那个美国佬跟警察去打交道，他一句话就能放人。这我知道。我知道整件事情最委屈的就是你，千错万错都是我的错，是我没有处理好家里面的事情，我求你原谅行吗？我不想听。他说他不想听，你没听见吗？你们真的觉得茉莉的修养太好了，没完没了是吗？你再这么纠缠不休，我就报警了。
一起已经在派出所待了一个晚上了。如果你不肯原谅他的话，他今天就会被送到分局。警察说那性质就完全不一样了，在疫情身上，也不能留下这样一个案底。以后他的工作怎么办呢？你凭什么认为是我报的警？我什么时候报的警？你有意思吗，穆建芳？我报的警。茉莉被打成这样，回来一句话都不说，我就不信欺负人到没地儿说理去了。David， 茉莉，我会带怡晴来跟你道歉的，行吗？我不想听，我永远不想再见到这个人。他说他不想听，你没听见吗？他毕竟是孩子的妈妈。净胡闹！去派出所跟警察说清楚，把人给我放出来。不去！你不去，我就得去。戴维，我不想再见到这个人。如果你不去，你就不是我的朋友。好的，好的，好的。就以孩子的名义吧，否则我什么都会跟你谈。是贪法律，嫌犯变成书店吗？在上面签个字妈妈喝水。小叶，去洗澡睡觉。
离婚吧。现在不是你想不想离，是我要离。我累了，真的。离了婚，你去干你想干的事业，我过我想过的日子，两不相干。穆剑锋，是条件无效吗？嗯，那行，那你俩在这协议书上签字吧。
话有气无力的，感冒了吗？没事儿，睡一宿觉就好了。我听说你今天感冒了，请假去看病，我让小石开车送你去，你也不让，这我不放心啊。好不容易忙完工作的事儿，给你带点药过来，我给你送上去啊。不用了，太麻烦了。不麻烦。真的不用了，谢谢方总。那好，早点休息。嗯，公司见。呃，方总。啊？明天想吃什么？我做给你啊。嗯、呃，羊肉馅饺子会不会很麻烦呀、啊？不会，我明天给你做。再见，小石，把这药给他送上去。来，不用敲单门了，把东西放门口就行了啊。知道了，冯总。没什么问题就签了。哎，等会儿，怎么了？那个，我听说你刚把婚离了，有问题？没问题，哥们儿，这事儿啊。但是，我得善意的提醒你，借钱给你的是我，我们是正经公司。如果你到期还钱，那咱们合作愉快；可是你还不上的话，那这催钱的时候，我有可能就得委托别人了。清楚，我是怕你不清楚。这催钱的人，到时候能看出点什么来？啊？你放心，钱。我也提醒你一句，嗯，这笔钱有任何问题，找我一个人。行啊 ，OK 啊，拿钱。钱到了，你们怎么了？瑞克公司的人来了，在屋里坐着，说是要收购咱们的公司。先送会计那儿，金额跟计息的文件都在里边了，让老孙跟会计交接一下，剩下的你们就都别管了。厂长还真借高利贷了，请坐
，瑞克集团。对。你们要收购华药，也可以说是一种合作方式。我们需要一批代工厂，来生产瑞克的产品。你们华药厂可以作为我们的附属公司，这样的话，你们直接拿代工费，从此以后。也就不需要再担心销路问题。这份是我们合作的具体条款。瑞克对于合作伙伴会有一个双赢的合作模式。华药和我们合作，应该是最好的结果。华药不做代工，因为我们有自己的产品。我希望你还是考虑清楚再答复我吧。因为如果竞争的话，华药将不堪一击。那我就再说清楚一点，我没有考虑过胜算的问题，我考虑的是我们应该做什么，不应该做什么。送我小柯。快吃吧，要不然一会儿凉了。刚才这跟谁发脾气呢？哦，嗨，就是谢各庄那两亩地，姓范那宅基地。好，现在要我二十，这简直就是狮子大张口。那过去都是一万六一亩租他，他也不知道他现在怎么想，简直就是勒索，是一种绑架。我咽不下这口气。那怎么办呢？这，趁几天吧，看谁先服谁。朋友开了个广告公司，请我去做办公室主任。谁呀、啊？这么大胆子，敢挖我的人？他给你多少钱呀、啊？工资不高的，低不少呢。那你是犯病啊？其实跟钱也没什么太大关系。我在您这儿不太习惯。
我一天就能习惯你，你为什么不能习惯我呢？孩子没人照料，我朋友允许我弹性上下班。这不是真实的理由。怎么不是真实的理由啊？而且广告公司也不是你朋友开的，那是谁开的？报纸上找的。知道我手重，别伤着你。来呀、啊，冯焕，别把我看成跟阿梅和小豆虫他们一样，我不是那种你可以招之即来挥之即去的人。我从第一天认识你就认为你跟所有的人都不一样，所以我才留你。对，我就是跟他们不一样，不能像他们一样那样照顾你。所以你不用留我，放手。我倒想看看你怎么伤我、啊。不要太过分了，不要仗着自己是残疾就欺负别人，欺负女人。不配拥有好东西，因为我没有能力珍惜；更不配拥有好女人。不过，很高兴，很高兴认识你。一会儿你到楼下财务科去领钱的时候，我会跟他们说，把这月工资给你结到月。不用，这才月初，该拿多少我就拿多少。谢谢您的记住，老程已经变相收购了很多像咱们这样的小厂子。
，甚至比咱们大得多的厂，都不得不跟瑞克合作，成为瑞克的附属公司。还附属公司？那不就是给他们打工吗？哎，话是这么说，可不合作怎么办？有的厂子连生存都是个问题了。咱们华药厂要不是厂长弄来一笔资金来续命，恐怕也撑不住了。厂长，关键是现在这笔钱怎么用？本来是给舒祖公搞研发的，可看瑞克集团这意思啊，咱要是不合作的话，他非得把咱们往死里整啊，咱能撑得住吗？给瑞克打工，咱倒是不用撑了。可是咱成了人家的附属公司，他还能让咱搞研发？那倒是啊，人家不可能这边给活儿让你挣钱，然后又拿着挣来的钱去研发出东西来，顶了他们自己的产品卖不出去。可这笔钱都给到舒总工那儿搞研发了，一旦有点风吹草动，咱们是一点办法都没有啊！哎呀，还有厂里的职工啊，还有外派的业务员啊，也该发工资了。我明白，横竖都是拼，那就拼了。老孙，工人的工资我另外想办法，你按照计划，把这笔资金先拨到舒总工那边，我们不能靠别人，别人给的。随时都能拿回去，去办吧。好。咱们如果靠跟瑞克打价格战，可打不起。这咱得另外想办法。不管怎么说呀、啊，咱必须得有点资金做后盾，要不然搞点小礼品做做促销都费劲。嗯，从今天开始。我跟着业务员一起去报一线市场，光坐在办公室里面是想不出办法的。那怎么行啊？你是厂长，跑业务有我的。厂长怎么不行？说干就干，现在就出发。就跟当年打隧道一样，我不去一线做页面，我怎么知道发生什么情况？说干就干呢？干！白天跑业务，晚上我去盯研发，我都等不及了。走。双侧肺炎，有恶化的趋势。为什么持续发热了一周才拍胸片？病人门诊的时候，看的是内科，内科当普通的感冒诊断了，输液三天没有好转，才转到我们科。啊，对了，这是病人之前的病例和最新的化验报告。给这里消毒，病人转移到隔离病房，采用送疾控中心。您是怀疑他是病毒性的？不是怀疑，是基本确定。你知不知道，因为你的草率，贻误了病人多珍贵的治疗时机？莫主任。患者病情加重，谁也不想看到。我也是依据我的专业跟经验做出来的判断，怎么能说草率呢？不是草率，就是无能。草率叫失德，无能就是失职。你，莫主任，小董是我们科室新来的大夫，有什么做的不对的地方，我可以批评教育。你放心，我不是来追责的，这个责你也担不起。我就是希望你清楚，每一个到你面前的病人，不管你担不担得起。是把命交给你的，懂吗？你们都很闲是吧？没事做。怎么，连我的面子也不给了？要还是袒护的话，就不必说了。我说的是中立的话。再中立，后果也已经造成了。我知道你是替患者着想，但这种事情也是不可避免的。我承认是我们科室的大夫有可能出现了误诊，但是这是失误，不是过错，对吧？面对不同的病人，我们要根据综合的经验做出不同的判断，尤其是面对一些疑难杂症，也需要我们的医生进行不断的判断和学习。在临床上，零失误率是不可能的。你说的没有错，可是主观经验的失误完全可以通过科学系统的排查，尽量的避免掉，对吗？可医生也是人吗？
是人他走，难免会犯错的，这没错吧？你是觉得我吹毛求疵了？恰恰相反，我特别欣赏你这种吹毛求疵，因为我知道他是医生身上那盏难能可贵的闪光点。行了，别哄我了。我也是就事论事，我怀疑今天转到我们科的那名患者，携带甲型流感病毒。送检了吗？在等报告呢。不管是不是，我觉得这件事情都应该引起我们的重视。肺炎病变还在其次，这种病毒携带者如果不及时隔离的话，身边的人全是隐患。所以我在想，我们科室之间是不是应该加强配合？就拿今天这个人做例子。如果他及时转诊，他完全可以及时得到更有针对性的治疗。你所说的这些，我会尽快的向上面传达。但是同时，我也希望你能够谅解，咱们医院的条件不比你在国外，无论是医疗水平还是人际关系，我只是希望你在今后的行事当中一定要注意，方式方法。人际关系。这边救人难吗？还难，迎难而上吧。这个吃脾气，这么多年了，一点没变过。没变吗？我觉得我现在委婉多了。忙去了。进来。什么事？啊，这样的郭总，这是并购部一周的工作进展，请您过目。不错，看来有不少公司愿意接受我们的并购。嗯，是，可是还有一些企业是拒绝我们的合作方式，原因是有的企业还有盈利的可能性，所以他们一时接受不了我们。还有一些企业呢，有其他原因，比如说股份占比、家族企业。华药，华药是一个小厂，他拒绝我们的理由和其他企业不一样。他们是不是标榜自己不做代工啊？不是标榜，这个企业现在正在搞技术研发，而且技术研发的投资很高，所以让他们放弃研发，改为代工，他们是不肯接受的。那你们打算怎么做？并购部门会对这些拒绝我们的小企业有一个专门的应对方案，预计的并购计划实施完之后，这些方案会启动。很好，行了，你忙去吧。哎呦，好啊，我倒是要看看你们能撑多久。